নাহমদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল করিম আম্মা বাদ সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ দর্শকবৃন্দ যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন সকলকে স্বাগত জানাই আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পবিত্র রমজান মাসের ফজিলাত গুরুত্ব মর্যাদা ইত্যাদি নিয়ে এ বিষয়ে প্রথমে যে হাদিসটি বলবো সেটা হচ্ছে হজরত সালমান ফার্সি রাজিল্লাহ তালান বর্ণিত হাদিস যা শোনানে সহিবনে খোঁজায় মাতে আসছে হজরত সালমান ফার্সি রাজিল্লাহ তালান বলেন যে রসুল সাল্লাহ আল ইসলাম এরশাদ করেছেন তোমাদের নিকট একটি মহিমান্বিত রাত্রে আসছে এবং বরকতপূ মহিমান্বিত মাস এবং বরকতপূর্ণ মাস আসছে এটি এমন একটি মাস যার মধ্যে একটি রাত আছে যে রাত হাজার মাস থেকে উত্তম এই মাসে যে ব্যক্তি একটি ফরজ কাজ করবে আল্লাহ তালা তাকে সত্তরটি ফরজ কাজের সব দান করবে আর এই মাসে যে ব্যক্তি একটি নফল কাজ করবে আল্লাহ তালা তাকে একটি ফরজ কাজের সব দান করবে এবং এই মাস এমন একটি মহৎ মাস যে মাসে বান্দা যে কাজই করবে আল্লাহ তালা তার প্রতিদান নিজ হাতে তাকে দান করবেন এবং এই মাসে যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে ইফতারি করাবে সে ওই রোজাদারের পূর্ণ রোজার সব সে পেয়ে যাবে অথচ রোজাদারের রোজার ভিতরে কোনো কমি হবে না এবং কোনো ঘাটতি হবে না প্রিয় দর্শক বৃন্দ এই হচ্ছে রমজানের ফজিলা সম্পর্কে রসুল সাহামের বক্তব্য অন্য এক হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর শিয়ামুল ইল্লাহ আজ্জাবাজাল লাই আলম সাব আমিল ইল্লাহ আজ্জাবাজাল রোজা এটা আল্লাহর জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না এর সব কি পরিমাণ হবে অন্য এক হাদিস আসছে রসুল সাল্লাহ আসলাম বলেছেন ওল্লাদিন আফসি বিয়াদি লখলুফু ফামিস সাহেম আতীয়বিন রেহেল মেসকে যে রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তালার কাছে মেশকম্বারের চেয়ে বেশি প্রিয় অন্য এক হাদিস আসছে ইন্নাল মুসলিমিন আল মুসলিমাত ওসাইমিন ওসাইমাত আবদুল্লাহ মকফিরত নাজিমা এটা হাদিস না এটা কোরআন মজিদে আল্লাহ তালা বলছেন যে যারা মুসলমান নারী পুরুষ হবে রোজাদার নারী পুরুষ হবে আল্লাহ তালা তাদের জন্য ক্ষমা এবং আজর আজিম অর্থাৎ সবের ব্যবস্থা বিশাল সবের ব্যবস্থা করেছেন রসুল সাল্লাহ ইসলাম অন্য এক হাদিসে বলছেন আর শিয়াম ওয়াল কোরআন ইয়াসপান লিলাব দিয়া ওমাল কিয়ামা ইয়াকুল শিয়াম আই রব্বি মানা তুহ তোয়াম ওয়াশাহ ফাশাফেনি ফিহি ওয়াকুল উল কোরআন মানা তুহ নওমা বিল্লাইলি ফাশাফেনি ফিহি কলা ফায়ুশ ফায়ুশ ফায়ুশাফ ফায়ানি রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন রমজানের রোজা আর কোরআন বান্ধার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে রোজা বলবে হে আল্লাহ আমি তাকে খানা পিনার থেকে বিরত রেখেছিলাম আর কোরআন বলবে আমি তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম সে রাত্রি জেগে জেগে কোরআন তলাত করেছে নামাজে সুতরাং আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করুন তারপর আল্লাহ তালা তাদের সুপারিশ গ্রহণ করে তাদের তাকে মাফ করে দিবেন বৃহস্পতাবৃন্দ এরকম আরও অসংখ্য হাদিস পাওয়া যায় রমজান মাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল আমল হচ্ছে তারাবিন নামাজ তারাবিন নামাজের ব্যাপারে হাদিস শরীফ আসছে মান কমা রমাজানা ইমান ও এহতেসা বা গুফির আল্লাহ মা তাকাদ্দা মিন জাম্বি রমজান মাসে যে ব্যক্তি রাত্রেবেলায় তারাবিন নামাজে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহ তালা তার পিছনের সমস্ত গুণা মাফ করে দেবেন প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ অন্য এক হাদিসে রোজার দুনিয়াবি ফজিলাতের কথা আসছে যে চুমু তাসিহ সোনানে তবরানিতে যে রোজা রাখো সুস্থ থাকো অন্য এক হাদিসে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লিকুল ইসাইন জাকাতুন জাকাতুল জিসমি সম প্রত্যেক জিনিসের একটি জাকাত আছে তো রোজার শরীরের জাকাত হচ্ছে রোজা অন্য এক হাদিস আসছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লিসাইমি ফরহাতান রোজাদারের জন্য দুইটা খুশির সময় আছে ফরহাতুন ইন দ্য ইফতার ইহে ও ফরহাতুন ইন দ্য লেকাই রব্বি একটা খুশি হচ্ছে যখন সে ইফতার করে অর্থাৎ রোজা শেষ করে ঈদের দিন উদযাপন করবে তখন তার একটা খুশি আর একটা খুশি হচ্ছে যখন সে আল্লাহ তালার কাছ থেকে রোজার প্রতিদান নেবে তখন একটা খুশি অন্য এক হাদিস আসছে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আনাবি ওমা মতা রাজি আল্লাহ তালান কল কুলতু ইয়া রসুল আল্লাহ মুরনি বি আমালিন কল আলাই কাবি সামে ফাইন আদলা এক সাহাবি হজরত আবু মামা বলছে ইয়া রসুল্লাহ আমাকে একটা আমলের কথা বলেন তো রসুল সাহ ইসলাম বলছে তুমি রোজা রাখো কেননা রোজার কোনো রোজার কোনো সমকক্ষ আমল নেই তিনি আবার বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আমাকে আরেকটা আমলের কথা বলেন রসুল সাহ ইসলাম আবার রোজার কথা বললেন বলেন যে রোজার সমকক্ষ কোনো আমল নেই অন্য এক হাদিস আছে আফসিয়াম ও জুন্নাতুন ও হাসিনুম মিনান্নার রোজা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং ঢাল মুক্তির দুর্গ এবং ঢাল স্বরূপ অন্য এক হাদিস আছে রসুল সাল্লাহাম বলেছেন কুল্লু আমাল ইবনে আদম লাহু কুল্লু আমাল ইবনে আদম লাহু ইল্লা সমা ফাইন্না হলি বনি আদমের অসংখ্য বনি আদমের আমল যেটা রোজার আকৃতিত হয় সেটা আমার জন্য হয় আমি নিজে এটার প্রতিদান দিব অন্য এক হাদিস আছে রসুল সাল্লাহাম বলেছেন আর বাউন ফরাজাহ ফিল ইসলাম ফমান জা বিসাল্লাম ইউগো নিন আন হো সেই আন বলছে চারটে কাজ এরকম আছে ইসলামের মধ্যে যে সেই কাজগুলোর কোনো একটা যদি বান্দা ছাড়ে তাহলে অন্য কোনো কাজ দিয়ে সেটার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয় একটা হচ্ছে নামাজ একটা জাকাত একটা রোজা আর একটা হচ্ছে হজ প্রিয় সুলতাবিন দেয় হচ্ছে রোজার ফজিলাত সম্পর্কে রসুল সাহ ইসলামের কিছু বক্তব্য এই বক্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রোজা কত মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং রমজান আমাদের জন্য কি এক হাদিসে রসুল সাল্লাহ ইসলাম থেকে এটাও বোঝা যায় যে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন যে রমজান হচ্ছে তিন ভাগে ভাগ করেছেন আল্লাহ তালা প্রথম দশক দ্বিতীয় দশক তৃতীয় দশক এক দশককে মাকফিরাতের জন্য এক দশক থেকে নাজাতের জন্য আর এক দশককে রহমতের জন্য এই দশ এই দশ ভাগে এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন তো এই তিন ভাগ এর অর্থ হচ্ছে একজন বান্দার জন্য অবশ্যই অপরিহার্য তিনটা জিনিস যে তিনটা জিনিসকে সে তিনটা দর্শককে অর্জন করতে পারে প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ এবং দর্শকবৃন্দ সুতরাং রমজানের ফজিলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে এই কথাগুলি যদি আমরা মনোযোগের সাথে শুনি এবং আমল করি তাহলে আমাদের জন্য আশা করি রমজান সুষ্ঠু সুন্দরভাবে উদযাপিত হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করে